সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আজকে আমি আমার দ্বিতীয় কোর্স শুরু করতে চলেছি দ্বিতীয় পার্ট ইকোনমিক্সের ওপরে আশা করি আপনাদের আগের পার্টটা ভালো লেগেছে নেক্সট স্লাইডে আমি আমার সম্পর্কে কিছু ডিটেলস দিচ্ছি আমার নাম দেবলীনা বিশ্বাস আমি আমার গ্র্যাজুয়েশন করেছি ইংলিশ অনার্সে মাস্টার্স করেছি ইংলিশে ডাব্লিউ বিসিএস ফিল্মস ক্র্যাক করেছি আমার বিভিন্ন কোর্স বিভিন্ন সাবজেক্টসের উপরে আন অ্যাকাডেমিতে অ্যাভেলেবেল যদি আপনারা চান আপনারা সেখানে গিয়ে দেখতে পারেন দেবলীনা বিশ্বাস টাইপ করলে সেখানে আমার কোর্সগুলো আপনারা দেখতে পারবেন আশা রাখছি সেখানেও আপনাদের আপনারা হেল্পফুল হবেন সেই কোর্সগুলো দেখলে তো চলুন শুরু করা যাক আজকে আমরা কোর্সে কি কি কভার করব সেটার বিষয়ে একটু জেনে না যাক তো আমরা এই কোর্সে মেনলি যে অ্যাসপায়ারেন্টরা কম্পিটিটিভ এক্সামসের জন্য প্রিপারেশান করছেন যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামস সেটা তাদের জন্য আশা রাখছি তাদের জন্য হেল্পফুল হবে এবং এই কোর্সটে মেনলি ইকোনমিক্সের যে বেসিক নলেজ আছে সেটা আপনাদের আপনাদের সেই বেসিক নলেজটা অনেক বেশি স্ট্রং হবে এই কোর্সটা ফলো করলে এবং এই কোর্সটা যে পোশনসগুলো ভেরি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড রেলিভেন্ট ফ্রম এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ সেই শুধু সেই পোশনসগুলো নিয়েই ডিল করব তো চলুন শুরু করা যায় আজকে প্রথম লেসেন দিয়ে সেটা হচ্ছে টাইপস অফ প্ল্যানিং ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানিং আমরা জানি যে এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউতে খুবই ইম্পর্টেন্ট তো তার আগে আমরা যে টাইপস অফ প্ল্যানিং যে কত রকমের প্ল্যানিং হয় এবং সেই প্ল্যানিংগুলো কি কি এই সম্পর্ক কিন্তু অনেক রকমের প্রশ্ন আসে তো চেষ্টা করব আমরা সেই সেই প্ল্যানিং সম্পর্কে একটু ডিটেলসে জানার ঠিক আছে তো টাইপস অফ প্ল্যানিংয়ের মধ্যে প্রথমেই আসছে হচ্ছে প্রথমে আসছে হচ্ছে ইম্পারেটিভ প্ল্যানিং ঠিক আছে ইম্পারেটিভ প্ল্যানিংটা কি এটা হচ্ছে সোশ্যালিস্ট প্ল্যানিং যেটাকে বলা হয় ইজ কল্ড অ্যান ইম্পারেটিভ প্ল্যানিং যেটাকে আরেকটা নামেও কি জানা যায় সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট প্ল্যানিং ঠিক আছে ডাইরেক্ট প্ল্যানিং নামেও কিন্তু এই প্ল্যানিংটা জানা হয় এবং এটার কি কি ফিচার্স আছে ইন কেস অফ দিস প্ল্যানিং অল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বিলং টু দ্য পাবলিক সেক্টর তো এই প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস প্রাইভেট সেক্টরে না বাট পাবলিক সেক্টরে কিন্তু ইনভলভ হচ্ছে ঠিক আছে এবং আন্ডার দিস টাইপ অফ প্ল্যানিং ইকোনমিক ডিসিশন যে যে ইকোনমিক ডিসিশনগুলো যে নেওয়া হয় যেহেতু পাবলিক সেক্টর তার জন্য সেই ইকোনমিক ডিসিশনগুলো কে নেয় সেন্ট্রাল প্ল্যানিং অথরিটি বা গভর্নমেন্ট নেয় মার্কেটের এখানে কোনো রোল থাকে না এখানে সব ডিসিশন মেকিং থেকে শুরু করে সব অ্যাক্টিভিটিস থেকে শুরু করে সব কিছুই কিন্তু গভর্নমেন্ট নিচ্ছে অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস দ্য মিক্স অফ আউটপুট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ আউটপুট অ্যামং দ্য পিপলস আর ডিটারমাইন্ড সেন্ট্রালি ইন অ্যাকর্ডিংস উইথ দ্য প্রি ডিটারমাইন্ড প্ল্যান্স অ্যান্ড টার্গেটস তো প্রত্যেকটা জিনিস রিসোর্সেস অ্যালোকেশন থেকে আউটপুট কতটা আউটপুট হবে কতটা ডিস্ট্রিবিউশন হবে মানুষের মধ্যে কতটা সেটা তাদের কাজে লাগবে এইগুলো কিন্তু সব ডিসিশনই কিন্তু নেয় হচ্ছে গভর্নমেন্ট ঠিক আছে এবং এই টাইপ অফ প্ল্যানিং মেনলি আমরা সোশ্যালিস্ট কান্ট্রিসে মেনলি দেখতে পারি যেরকম চায়না ফরমার ইউএসএসআর কিউবা নর্থ কোরিয়া এইসব কান্ট্রিসে কিন্তু মেনলি এই প্ল্যানিংটা এই প্ল্যানিংটা মেনলি প্রচলিত ঠিক আছে এবং এটার একটা একটা ডিমেরিট আপনারা যদি এই যে আমি যে এই প্ল্যানিংটা এক্সপ্লেন করলাম এটার একটা ডিমেরিট কি বলতে পারবেন একটু ভেবে যদি বলেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটার একটা ডিমেরিট কি একটা মূল ডিমেরিট হচ্ছে কি এটা হচ্ছে একদম সেন্ট্রাল যেহেতু টোটালি গভর্নমেন্টের হাতে তো ইট ইজ ব্যুরোক্রেটিক অ্যান্ড টোটালিটেরিয়ান ঠিক আছে এটা একদমই একটা ব্যুরোক্রেটি ব্যুরোক্রেসির ওপরেই ইনক্লাইন্ড এখানে মানুষের কোনো ইনভলভমেন্ট নেই ডিসেন্ট্রালাইজেশনের কোনো কথা নেই এখানে প্রাইভেটাইজেশনের কোনো কথা নেই বাট যেহেতু একদম এটা এক এক নম্বর ডিমেরিট হচ্ছে যদিও আরও অনেক ডিমেরিটস আছে এই টাইপ অফ প্ল্যানিংয়ে বাট যেটা এইটুকু পরে যেটা আপনাদের মাথায় ক্লিক করা উচিত সেটা হচ্ছে এটা একদম ব্যুরোক্রেটিক বেসড ঠিক আছে আচ্ছা ইনফ্যাক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অ্যান্ড রেগুলেশন ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল প্ল্যানিং অথরিটি ফ্লোজ ইন অল ডিরেকশনস অবভিয়াসলি যে এইটার যেহেতু এটা একদম সেন্ট্রাল প্ল্যানিং অথরিটির উপর বেস তো বিভিন্ন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল বা রেগুলেশন সেটা সেন্ট্রাল প্ল্যানিং যেরকম বলবে সেই হিসেবে কিন্তু বিভিন্ন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টসে ফ্লো করবে আচ্ছা ফেলিওর ইন এনি ফ্রান্ট ইজ ক্যান্ড ভেরি মেটিকুলাসলি অ্যান্ড পিপল ইনভলভ ইন ফেলিং টু অ্যাচিভ প্ল্যান টার্গেটস অফ এনি কমোডিটি অ্যান্ড সার্ভিসেস আর সাবজেক্ট টু সিরিয়াস রুটিন অ্যান্ড ইভেন্ট পার্টিসিপেট অবভিয়াসলি যেহেতু এটা পুরোটাই হচ্ছে গভর্নমেন্ট বেসড ব্যুরোক্রেসি বেসড তো যে কোনো রকমের ফেলিয়ার যে কোনো রকমের ফেলিয়ার এই প্ল্যানিংয়ের উপরে যদি কোনো কাজে যদি প্ল্যান প্ল্যান দেখা যায় যে ফেল করছে তাহলে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করার চেষ্টা করা হয় এবং যাদের জন্য ফেল হচ্ছে তাদেরকে কিন্তু রীতিমতন পানিশ করা হয় ঠিক আছে এবং তাদের উপরে স্ক্রুটিনিও
and people gets goods and services in fixed quantities at fixed prices and welfare of the nation gets maximized to eta hocche mainly ami dekhiyechi merits merits of this planning je এতটাই কন্ট্রোলড ওয়েতে রিসোর্সেসগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় রিসোর্সেসগুলো প্রডিউস করা হয় যে সেটা মানুষের কাছে পৌঁছায় সেটা একদম যাদের জন্য করা তাদের কাছেই পৌঁছায় এবং তাতে কি হয় নেশনের যে ওয়েলফেয়ারের দিকটা সেটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম পরিমাণে হয় যেহেতু পুরোটাই হ্যান্ডেল করছে কি গভর্নমেন্ট পুরোটাই যেহেতু হ্যান্ডেল করছে গভর্নমেন্ট তার জন্য ব্যাপারটা কিন্তু একদম যাদের দরকার তাদের কাছেই পৌঁছায় ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এবার নেক্সট প্ল্যানিংয়ের দিকে যাব সেটা হচ্ছে ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিং আচ্ছা দিস টাইপ অফ প্ল্যানিং অর প্ল্যানিং বা ইন্ডিউসমেন্ট ইজ ফাউন্ড ইন ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন মিক্সড ইকোনমিস লাইক ইন্ডিয়া তো এই যে ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিং বা ইন্ডিউসমেন্ট প্ল্যানিং অনেক অনেকে বলে তো এটাই আমরা মেনলি কিন্তু মিক্সড ইকোনমি যেটা কিনা আমাদের কান্ট্রি সেখানে দেখতে পারি ঠিক আছে এবং এই প্ল্যানিংটা প্রথম অ্যাটেম্প্ট করা হয়েছে করেছে কে ফ্রান্স দিস প্ল্যানিং ওয়াজ ফার্স্ট অ্যাটেম্পটেড বাই ফ্রান্স মেন অবজেক্টিভ অফ দিস প্ল্যানিং ইজ দ্যাট ইট রেকগনাইজেস নট অনলি কনজিউমার সফটিনিটি বাট অলসো প্রডিউসার্স ফ্রিডম সো দ্যাট দ্য টার্গেটস অ্যান্ড প্রায়োরিটিস অফ দ্য প্ল্যান আর অ্যাচিভড তো এই প্ল্যানিংয়ের মেন অবজেক্টিভ বা মেন মেরিটটা কি যে এটা এক শুধুমাত্র কনজিউমার কতটা কনজিউমার কতটা বেনিফিট হচ্ছে সেটার দিকে দেখে না বাট প্রডিউসারের ফ্রিডম প্রডিউসারের টার্গেট প্রডিউসারের প্রায়োরিটি সেটাও কিন্তু দেখে দিস প্ল্যান প্লেস দ্য রোল অফ এ কোয়ার্ডিনেটর বিটুইন প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাক্টিভিটিস যেহেতু মিক্সড ইকোনমি আমরা মিক্সড ইকোনমি মানেই জানি হচ্ছে যেটাতে বোধ থাকবে প্রাইভেটও থাকবে পাবলিকও থাকবে ঠিক আছে এখানে এই এই প্ল্যানিংয়ের একটা খুব একটা ভালো দিক হচ্ছে দ্যাট এটা হচ্ছে মার্কেট ইন ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিংকে অনেক সময় কী নামে জানা যায় সেটাকে মার্কেট ইনসেন্টিভ নামেও কিন্তু জানা যায় এই প্ল্যানিংটাকে তো এখানে মেনলি কি হচ্ছে এখানে মেনলি কনজিউমার যারা থাকে তারা ফ্রি টু কনজিউম করে যা ইচ্ছা এবং প্রডিউসার্সরাও কিন্তু প্রডিউস করতে পারে যা ইচ্ছা না বাট উইথ কন্ট্রোলস অ্যান্ড রেগুলেশনস বাট কনজিউমার্সদেরকে ফ্রি দেওয়া হয় ফ্রি কনজু কনজিউমার্সদেরকে একদম ফ্রি রাইট দেওয়া হয় যে তারা দে আর ফ্রি টু কনজিউম হোয়াটসো এভার দে লাইক বাট প্রডিউসার্স আর ফ্রি টু প্রডিউস হোয়াট প্রোডাকশান আর সাব প্রোডাকশান কিছু প্রোডাকশান অবশ্যই সার্টেন রেগুলেশনস এবং কন্ট্রোলসে থাকে ঠিক আছে তো কনজিউমার্স এবং প্রডিউসার্স তাদের একদম ফুল ফ্রিডম দেওয়া থাকে কনজিউমার সফটিনিটি থাকে এবং প্রডিউসার্সদের ওপরও কিন্তু ফ্রিডম থাকে এবং আরেকটা কি জিনিস আমরা দেখলাম যে এখানে প্রাইভেট এবং পাবলিক অ্যাক্টিভিটিস দেওয়া হয় এবং উই ক্যান ফাইন্ড দ্য ট্রেসেস অফ ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিং ক্লিয়ারলি ইন এইডস প্ল্যান উইচ অ্যাটেম্পটেড টু ম্যানেজ দ্য ট্রানজিশন ফ্রম ইজ সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকোনমি টু আ মার্কেট ওরিয়েন্টেড ইকোনমি যেটা আমরা ইম্পেরেটিভ প্ল্যানিং আমি দেখলাম যে সেখানে সেটা কি বেস সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল সেটা হচ্ছে মেনলি সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকোনমি আমরা একটু আগে যে ইম্পেরেটিভ প্ল্যানিং পড়লাম সেটা হচ্ছে সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকোনমি সেখানে মার্কেটের কোনো ইন্টারফেয়ারেন্সই নেই বাট এই প্ল্যানিং আমরা কি দেখছি এখানে এই প্ল্যানিংয়ে ট্রানজিশন দেখা গেছে দ্যাট দ্যার ইজ এ ট্রানজিশন ফ্রম সেন্ট্রালি প্ল্যান্ড ইকোনমি টু এ মার্কেট ওরিয়েন্টেড ইকোনমি বিশেষ করে এই প্ল্যানিংয়ের ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিংয়ের ছাপ আমরা কোন প্ল্যানে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এই প্ল্যানে আমরা সেটা দেখতে পাই আন্ডার ইন্ডিভিটিভ প্ল্যানিং দোজ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড সেক্টরস আর আইডেন্টিফাইড ওয়্যার ফিউচার গ্রোথ ইজ টু বি এনকারেজড ইটস এনডেভার উইল বি টু ডেভেলপ দ্য কোর সেক্টর থ্রু অ্যালোকেশন অ্যান্ড অপটিমাল ইউটিলাইজেশন অফ ফান্ডস ঠিক আছে তো এই প্ল্যানিংয়ের একটা মূল বক্তব্যই হচ্ছে যে এখানে কি কি ফিচার্স আমরা দেখতে পারি এখান থেকে এটার মেন মেরিটস হচ্ছে কি যেখানে কনজিউমার সফটিনিটি দেওয়া হয় এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে কি এই প্ল্যানিংয়ে ফ্রিডম অফ এন্টারপ্রাইজ ফ্রিডম অফ প্রডিউসার্স আর ফ্রি টু প্রডিউস হোয়াট এভার দে লাইক বাট ইয়েস উইদ ইন দেয়ার উইদ ইন সার্টেন কন্ট্রোলস অ্যান্ড রেগুলেশনস প্ল্যানিং বা ইন্ডিভিজুয়াল ইজ স্মুথ এবং ফ্লেক্সিবল আর একটা হচ্ছে কি এখানে লেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট ইনভলভ কেন লেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট ইনভলভ বিকজ সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল কন্ট্রোলটা কম আছে এবং এখানে ভ্যারাইটি অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রডিউস করা যায় এগুলো হচ্ছে এই প্ল্যানিংয়ের মেরিটস কিছু ডিমেরিটস যদি আমরা এই এতক্ষণ যে পড়লাম কিছু ডিমেরিটস আমরা কি দেখতে পাই ডিমেরিটস এটাই যে আন্ডার প্ল্যানিং বা ইন্ডিউসমেন্ট দেয়ার আর প্রফিট মোটিভস মোর দ্যান ওয়েলফেয়ার অফ পাবলিক ঠিক আছে এখানে মেনলি ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিংয়ে মেনলি আমরা দেখছি যে প্রফিটের ওপরে বেশি ফোকাস করা হচ্ছ
মোর দ্যান ওয়েলফেয়ার ওয়েলফেয়ার অফ পাবলিক যারা যারা যে নিডি পাবলিক তাদের ওয়েলফেয়ারের কথা এই প্ল্যানিংয়ে কম ভাবা হচ্ছে রাদার দ্যান প্রফিটের কথা বেশি ভাবা হচ্ছে প্রাইভেট এন্টারপ্রেনিয়রদের করার কথা বলা হচ্ছে সেখানে প্রফিটের কথা আসছে প্রোডাক্টস অর সার্ভিসেস উইথ লেস প্রফিট ও ন নো প্রফিট ডু নট অ্যাট্রাক্ট প্রাইভেট এন্টারপ্রেনিয়র্স তো প্রাইভেট এন্টারপ্রেনিয়র্স যখন আমরা কথা বলছি তো তারা তো যে যে প্রোডাক্টে প্রফিট থাকবে না বা যে প্রোডাক্টে প্রফিট কম থাকবে সেখানে কি তারা ইন্টারেস্টেড হবে অবভিয়াসলি ইন্টারেস্টেড হবে না তারা কিসে ইন্টারেস্টেড হবে যেগুলোতে প্রফিট বেশি তারা এইসব প্রোডাক্ট ইনভলভ হবে না যেরকম সার্ভিসেস এডুকেশন হেলথ ডিফেন্স সিকিউরিটি যেটা কিনা ওয়েলফেয়ার ফর দ্য মাসেস যে যে প্রোডাক্ট বা যে সিস্টেমগুলো ওয়েলফেয়ার অফ দ্য মাসেসে থাকবে প্রাইভেট এন্টারপ্রেনিয়র্স কখনোই সেটাতে বেশি ইন্টারেস্ট দেখাবে না কিন্তু সেটাতেই কিন্তু ওয়েলফেয়ার অফ দ্য কান্ট্রি হয় তো এখানে সেটার যে ছাপটা সেটার যে ইম্প্যাক্টটা কোথাও না কোথাও একটু কম তাই তো আচ্ছা এটা হলো ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিং আচ্ছা তো আর এর মধ্যে আরও অনেক প্ল্যানিং শুধুমাত্র এই দুটো প্ল্যানিং নেই আমরা আরও অনেক প্ল্যানিং দেখতে পারি যেরকম হচ্ছে রিজনাল প্ল্যানিং রিজনাল ওয়াইজ যে প্ল্যানিংগুলো হয় ন্যাশনাল স্টেট ন্যাশনাল প্ল্যানিং স্টেট প্ল্যানিং লোকাল প্ল্যানিং লং টার্ম প্ল্যানিং শর্ট টার্ম প্ল্যানিং সেন্ট্রালাইজ প্ল্যানিং ডিসেন্ট্রালাইজ প্ল্যানিং এরকম প্রচুর প্ল্যানিং কিন্তু হয় ঠিক আছে আমরা শুধুমাত্র দুটো দেখলাম কারণ এই দুটোই কিন্তু পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অনেকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা তো এবার আমরা নেক্সট লেসনে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন অফ প্ল্যানিং নেক্সট লেসন হচ্ছে আমরা একদম প্ল্যানিংয়ে ঢুকছি তো প্ল্যানিংয়ে ঢোকার সাথে সাথে আমরা কিছু আমি কিছু পয়েন্টস খুব ছোটো করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি প্রথমেই বলছি সোভিয়েট ইউনিয়ন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি উইচ অ্যাডাপ্টেড দ্য ন্যাশনাল প্ল্যানিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো কোন কান্ট্রি প্রথমে ন্যাশনাল প্ল্যানিং অ্যাডাপ্ট করেছে সেটা হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন এগুলো এই ছোটো ছোটো কিছু কিছু যে টিটস অ্যান্ড ফ্যাক্টস আছে সেগুলো কিন্তু একটু মনে রাখবেন তো সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে প্রথম কান্ট্রি যে কিনা ন্যাশনাল প্ল্যানিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাডাপ্ট করেছিল তো তারপর হচ্ছে উইসফেস ওয়ারিয়ার প্ল্যানিং উইসফেস ওয়ারিয়ার প্ল্যানিং এম উইসফেস ওয়ারিয়া ভেরি ফেমাস পার্সন এম উইসফেস ওয়ারিয়া তিনি প্রথম প্রপোজ করেন ফার্স্ট ব্লু প্রিন্ট অফ ইন্ডিয়ান প্ল্যানিং কোথায় প্রপোজ করেন ইন হিজ বুক দ্য প্ল্যান্ড ইকোনমি অফ ইন্ডিয়া এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো কিন্তু আসে এগুলো কিন্তু মনে রাখবেন তো এম বিসবেস ওয়ারিয়া প্রপোজ করেন দ্য ফার্স্ট ব্লু প্রিন্ট অফ ইন্ডিয়ান প্ল্যানিং ইন হিজ বুক দ্য প্ল্যান্ড ইকোনমি অফ ইন্ডিয়া যেটা পাবলিশ করা হয়েছিল নাইনটিন থার্টি যেটা আউটলাইন দেয় ফর দ্য প্ল্যান হিজ প্ল্যান এমফাসাইজ অন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ঠিক আছে তো উইসপেস ওয়ারিয়া প্ল্যান এম উইসপেস ওয়ারিয়া প্রপোজ করেছিল ফার্স্ট ব্লু প্রিন্ট অফ ইন্ডিয়ান প্ল্যানিং সেটা প্রপোজ করেছিল বুক যেটা নাম হচ্ছে দ্য প্ল্যান্ড ইকোনমি অফ ইন্ডিয়া এবং এটা পাবলিশ হয়েছে নাইনটিন থার্টি এই তিনি প্রথম প্ল্যানিংয়ের আউটলাইনটা দেন তারপর আমি ক্রোনোলজিক্যাল ওয়ার্সেস সাজিয়েছি তারপর এফআইসিসিআই প্রোপোজাল আছে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি গেভ রেকমেন্ডেশন ফর ন্যাশনাল প্ল্যানিং তো তারপর এফআইসিসি একটা প্রোপোজাল দেয় রেকমেন্ডেশন দেয় ন্যাশনাল প্ল্যানিংয়ের উপরে তারপর আসে হচ্ছে কংগ্রেস প্ল্যান উইথ দ্য ইনিশিয়েটিভ অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষ চন্দ্র বোস দ্য ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি ওয়াজ সেট আপ ইন অক্টোবর নাইনটিন থার্টি এইট অ্যান্ড আন্ডার দ্য অফ জওয়াহরলাল নেহরু আ কংক্রিট প্ল্যান প্রোগ্রাম ফর ডেভেলপমেন্ট ইন অল মেজার সেক্টরস অফ ইকোনমি ওয়াজ গিভেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি যেটা সেট আপ হয় নাইনটিন আইএনসি প্রেসিডেন্ট সুভাষ চন্দ্র বোস তার নেতৃত্বে এবং জওয়াহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটা কংক্রিট প্রোগ্রাম ফর ডেভেলপমেন্ট ইন অল মেজার সেক্টরস অফ ইকোনমি যেটা প্ল্যান করা উচিত সেটা দেওয়া হয় আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আচ্ছা এই প্ল্যানগুলো কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বম্বে প্ল্যান গান্ধিয়ান প্ল্যান পিপলস প্ল্যান এগুলো কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই যে যে পোর্শনগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি সেই পোর্শনগুলো শর্টে দিয়েছি বেশি পড়ার দরকার নেই বাট যেটুকু জানার দরকার সেটুকু কিন্তু জেনে নেওয়া উচিত সো দ্য বম্বে প্ল্যান পপুলারলি এই প্ল্যানটাকে বলা হয় হচ্ছে আ প্ল্যান অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ফর ইন্ডিয়া এই প্ল্যানটাকে বলা হয়েছে প্ল্যান অফ প্ল্যান অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ফর ইন্ডিয়া যেটা প্রিপেয়ার করেছিল কে ইন্ডিয়াস লিডিং ক্যাপিটালিস্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট তারা মিলে এই বম্বে প্ল্যানটা ক্রিয়েট করেছিল তাদের মধ্যে কিছু ইম্পর্টেন্ট জনের আমি নাম দিয়েছি এইট ক্যাপিটালিস্ট ইনভলভ ছিল যারা হচ্ছে পুরুষোত্তম ঠাকুর দাস জে আর ডি টাটা জি ডি বিড়লা লালা শ্রীরাম কস্তুরভাই লাল ভাই
এই প্ল্যানটা মেনলি এমফাসিস করেছে কিসের ওপরে এগ্রিকালচারের ওপরে দিস প্ল্যান অলসো প্রমোটেড অবশ্যই এটা যেটা গান্ধিয়ান প্ল্যান নাম থেকে জানা যাচ্ছে যেটা অবশ্যই গান্ধিয়ান ফিলোসফি গান্ধিয়ান যে বিভিন্ন যে গান্ধিয়ান গান্ধীর যে বিভিন্ন যে মতবাদ সেটার ওপর এই প্ল্যানটা বেস্ট হবে তো এগ্রিকালচারের ওপরে গান্ধী খুব এমফাসিস দিয়েছেন তার বাদেও প্রমোট এটা প্ল্যানটা প্রমোট করেছে কটেজ ভিলেজ লেভেল ইন্ডাস্ট্রি আনলাইক দ্য এন পি সি এন্ড বম্বে প্ল্যান উই সাপোর্ট ইট লিডিং রোল ফর হেভি অ্যান্ড লার্জ ইন্ডাস্ট্রিজ তো যেরকম বম্বে এবং এন পি সিকে আমরা দেখছি যে তারা মেনলি এমফাসিস করছেন হেভি এবং লার্জ ইন্ডাস্ট্রির ওপরে কিন্তু গান্ধিয়ান প্ল্যানে আমরা দেখছি যে মেনলি কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ওপরে মেনলি তারা এমফাসিস দিচ্ছেন নেক্সট হচ্ছে দ্য পিপলস প্ল্যান ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাইনটিন ফর্টি ফাইভে এই প্ল্যানটা পিপল প্ল্যান ফর্মুলেট করে হচ্ছে এম এন রয় দিস প্ল্যান ওয়াজ বেসড অন মার্কসিস সোশ্যালিজম অ্যান্ড অ্যাডভোকেটেড দ্য নিড অফ প্রোভাইডিং দ্য পিপল উইথ বেসিক নেসিটিস অফ লাইফ তো পিপলস প্ল্যানের ফোকাস মার্কসের সোশ্যালিজমের উপরেই বেস ছিল এবং এটা ফর্মুলেট করে এম এন রয় তো এই কিছু কিছু ছোটো ছোটোভাবে আমি দিয়ে নিচ্ছি এটুকু পড়লেই কিন্তু হবে অতিরিক্ত পড়ে লাভ নেই এটুকু জানা থাকলেই হবে যদি প্রশ্ন আসে এটুকুর মধ্যেই আসবে আশা রাখছি তো এটুকু জানলেই হবে আচ্ছা লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট হচ্ছে সর্বদয়া প্ল্যান ভেরি ইম্পর্টেন্ট সর্বদয়া প্ল্যান এই প্ল্যানটা ফর্মুলেট করেন হচ্ছে ফেমাস সোশ্যালিস্ট লিডার যার নাম হচ্ছে জয়প্রকাশ নারায়ণ জয়প্রকাশ নারায়ণ এটা ফর্মুলেট করে এটা পাবলিশ হয় হচ্ছে নাইনটিন ফিফটিতে এই প্ল্যান মেনলি ইন্সপিরেশন ড্র করেছে ফ্রম গান্ধিয়ান টেকনিক্স অফ কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্কস বাই দ্য কমিউনিটি অ্যান্ড ট্রাস্টিশিপ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সর্বোদয়া কনসেপ্ট অফ আচার্য বিনোবা ভাবে এই যে সর্বোদয়া কনসেপ্ট এটা কিন্তু দিয়েছে হচ্ছে আচার্য বিনোবা ভাবে তো এই প্ল্যানটা মেনলি বেসড কিন্তু আচার্য বিনোবা হবে এবং মেনলি বেসড হচ্ছে গান্ধিয়ান প্ল্যানের ওপরে ঠিক আছে গান্ধিয়ান প্ল্যান যেরকম আমরা একটু আগে পড়েছি এমফাসিস করছি এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার কট স্মল কটেজ সেলফ রিলায়েন্স এগ্রিকালচার এটার ওপরেই তো এটাও কিন্তু অনেকটা সেটার ওপরেই কিন্তু বেসড ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের এবার ইন্ট্রোডাকশন অফ প্ল্যানিং শেষ এবার আমরা ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের মধ্যে ঢুকছি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান প্রত্যেকটা এক্সামসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট তাই আমি চেষ্টা করেছি ডিটেলসে কভার করার যে পোর্শনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই পোর্শনগুলো কভার করার যে পোর্শনগুলো স্টুডেন্টরা বারবার ভুল করেন আমি জানি তো সেই পোর্শনগুলো কভার করার তো আশা রাখছি যে আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনাদের উপকার হবে তো চলুন শুরু করা যাক ফাইভ ইয়ার প্ল্যানসের ওপরে আচ্ছা প্রথমে আমি একটু ডিটে একটু ব্রিফলি আমি চেষ্টা করেছি প্ল্যানিং কমিশন নীতি আয়োগ এনডিসি এসব সম্পর্কে দেওয়ার তো প্ল্যানিং কমিশন আমরা জানি মার্চ উনিশশো পঞ্চাশে প্ল্যানিং কমিশন সেট আপ হয় বাই ক্যাবিনেট রেজলিউশন যেটা আমরা জানি এখন রিপ্লেস করেছে নীতি আয়োগ তো প্ল্যানিং কমিশন মার্চ নাইনটিন ফিফটিতে সেট আপ হয় এবং এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় এক্সট্রা কনস্টিটিউশন বা নন স্টাডিটরি বডি এবং ইট ওয়াজ ডেসক্রাইব অ্যাজ দ্য ইকোনমিক ক্যাবিনেট অফ দ্য কান্ট্রি অ্যাজ আ হোল আচ্ছা এবার আমরা প্রেজেন্টার সম্বন্ধে একটু জেনে নিই নীতি আয়োগ সম্পর্কে একটু জেনে নিই নীতি আয়োগ অন জানুয়ারি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড ফিফটিন দ্য গভর্নমেন্ট ফর্মালি অ্যাবলিশড দ্য প্ল্যানিং কমিশন বাই রিপ্লেসিং এট উইথ দ্য নিউলি ক্রিয়েটেড বডি দ্য নীতি আয়োগ নীতি আয়োগের ফুল ফর্মটাও জেনে নেবেন অনেক ছোট পরীক্ষায় আসে সেটা ছোট কেন অনেক বড় পরীক্ষাতেও আসে অনেকে ভুল করে তো ফুল ফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া ঠিক আছে এটাও ফর্ম হয়েছে ক্যাবিনেট রেজলিউশনের মাধ্যমে এবং এটা কনসিস্ট ইট কনসিস্ট অফ হুইচ পার্সন চেয়ারপারসন নরেন্দ্র মোদি ভাইস চেয়ারপারসন ডক্টর রাজীব কুমার সিইও অমিতাভ কান্ত এবং এছাড়াও ফুল টাইম মেম্বার্স আছে যেরকম বিবেক দেব রয় বি কে সারস্পাত এক্সেট্রা এবং কিছু স্পেশাল ইনভাইটিস আছেন ঠিক আছে আচ্ছা নীতি আয়োগের ফাংশন সম্পর্কে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট বডি তো এই সম্পর্কে কিছুটা এক্সট্রা নলেজ রাখলে লাভ আছে ক্ষতি নেই তো আমি কিছুটা এক্সট্রা নলেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে তো ফাংশনস অফ নীতি আয়োগ কি টু ইভলভ এ শেয়ার্ড ভিশন অফ ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রায়োরিটিস সেক্টরস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস উইথ দ্য অ্যাক্টিভ ইনভলভমেন্ট অফ স্টেটস ইন দ্য লাইট অফ ন্যাশনাল অবজেক্টিভস তো স্টেটসের সাহায্যে এবং এটা একটা বলতে পারেন অ্যাজ আ ইটস ইটস আ মেথড অফ কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম যেটাকে বলে কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম এর মানেই হচ্ছে নট অনলি দ্য প্ল্যানিং শুড বি বেসড অন সেন্ট্রালাইজড অথরিটি বাট দ্য প্ল্যানিং should be based on with the help of the states with the help of the chief ministers মানে স্টেটস এর মতবাদ নিয়ে স্টেটস এবং সেন্ট্রাল মিলিতভাবে যে
যে প্ল্যান করবে যে বিভিন্ন যে ইনিশিয়েটিভগুলো নেবে সেটাকেই বলা হয় কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম তো টু শেয়ার এ শেয়ার্ড ভিশন এই শেয়ার্ড ভিশন কথাটার মানেই হচ্ছে একসাথে বিভিন্ন সেক্টরসে ডেভেলপমেন্ট বিভিন্ন সেক্টরসের ওয়েলফেয়ার এটা শেয়ার্ড ভিশনের মাধ্যমে মানে স্টেটসকে সাথে নিয়ে হবে to ensure on areas that are specifically referred to it that interest of national security or incorporated economic strategy and policy obviously niti ayoger main main function tai hocche prottekta sector e be defense be it health be it education prottekta sector ke focus kore prottekta sector ke development ke focus kore welfare ke focus kore bibhinno bibhinno bhabe strategies toiri kora bibhinno bhabe national planning toiri kora jate she areas gulo jate proper focus pay to create a knowledge and innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts practitioners and other experts not only with the help of states but era dorkar porle kintu bibhinno je boro boro je entrepreneurial support theke shuru kore it theke shuru kore bibhinno international expert theke practitioners theke tader thekeo kintu help nei bibhinno areas ke aro kibhabe develop kora jay shei byaparo kintu chinta bhabna korte paren আচ্ছা এরপর আমরা আসছি হচ্ছে এনডিসি সম্পর্কে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা সেট আপ হয়েছিল এই সেট আপগুলো কিন্তু মনে রাখবেন সেট নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন আসে তো ইট ওয়াজ সেট আপ অন আগস্ট সিক্স কিভাবে সেট আপ হয়েছিল রেজলিউশন ইস্যু করা হয়েছিল বাই দ্য ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট দ্য কাউন্সিল এই ন্যাশনাল এনডিসির কাউন্সিল কি মানে কারা এর মধ্যে আছেন তারা হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার ইউনিয়ন ক্যাবিনেট মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার অফ অল স্টেটস অর দেয়ার সাবসিটিউটস রিপ্রেজেন্টেটিভস অফ দ্য ইউনিয়ন টেরিটরিজ মেম্বার্স অফ দ্য কমিশন কবে সেট আপ হয়েছিল কাউন্সিল মানে কজন আছেন এইগুলো কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো মনে রাখবেন আচ্ছা এর মেন ফাংশন কি টু প্রেসক্রাইব গাইডলাইন্স টু দ্য ফর্মুলেশন অফ দ্য ন্যাশনাল প্ল্যান ইনক্লুডিং দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য রিসোর্সেস ফর দ্য প্ল্যান আগে এনডিসি সম্পর্কে কিন্তু অনেক বেশি প্রশ্ন আসতো তার জন্য আমি একটু হলেও বেশি বেশি দিয়েছি এখানে পয়েন্টস তো এর মেন ফাংশন কি ন্যাশনাল প্ল্যানিংয়ে যখন ফর্মুলে ফর্মুলেশন হয় সেটা কিন্তু কে করে সেটা কিন্তু এনডিসি করে ঠিক আছে এবং প্ল্যানিংটা হয়ে গেলে টু রিভিউ দ্য ওয়ার্কিং অফ দ্য প্ল্যান ফ্রম টাইম টু টাইম টু রেকমেন্ড সাচ মেজার্স অ্যাজ নেসারি টু অ্যাচিভ দ্য এমস অ্যান্ড টার্গেটস সেট আউন ইন দ্য ন্যাশনাল প্ল্যান তো এক তো এটা ফর্মুলেট প্ল্যান ফর্মুলেট করতে হেল্প করে দ্বিতীয়ত প্ল্যানিং হয়ে গেলে যে কন্টিনিউসলি যে রিভিউ সেটা কিন্তু এরাই করে এবং যদি কোনো মেজার্স দরকার পড়ে সেটাও কিন্তু এরাই রেকমেন্ড করে আচ্ছা এবার আমরা ঢুকছি প্ল্যানিংয়ে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের মধ্যে প্রথম ফার্স্ট প্ল্যান নিয়ে আমরা আমরা ডিল করব ফার্স্ট প্ল্যানটা কি নিয়ে সো দ্য পিরিয়ড ফর দিস প্ল্যান ওয়াজ নাইনটিন ফিফটি ওয়ান টু ফিফটি সিক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট সালগুলো মনে রাখবেন এবছর ডাব্লিউ বিসি এস মেন্সও কিন্তু ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের উপরে সালের উপরে ফোকাস করেছে তো সালগুলো অবশ্যই মনে রাখবেন একদম মুখস্থ রাখবেন আমি একটা টেবিল দিয়েছি সেই টেবিলটা একদম মুখস্থ করে রাখবেন তো নাইনটিন ফিফটি ফার্স্ট প্ল্যান এই প্ল্যান প্রোমোটেড দ্য আইডিয়া অফ সেলফ রিলায়েন্ট ক্লোজড ইকোনমি অ্যান্ড ওয়াজ ডেভেলপড বাই প্রফেসর পি সি মালানোভিস তো এটা মেনলি প্রমোট করেছে আইডিয়া অফ সেলফ রিলায়েন্ট ক্লোজড ইকোনমি সেলফ রিলায়েন্ট মানে হচ্ছে মানে বলতে পারেন যে সেলফ রিলায়েন্ট ইন দ্য সেন্স কি যে মানে যেটাতে মানে আর কারোর হেল্প লাগে না নিজেই যথেষ্ট সেলফ রিলায়েন্ট সেলফ রিলায়েন্ট ক্লোজড ইকোনমি সেলফ রিলায়েন্ট ক্লোজড ইকোনমি বলতে এটাই বোঝায় যে যেটাতে কি না আর কারোর হেল্প লাগবে না উই আর সেলফ সাফিসিয়েন্ট সেটাকেই বলা হচ্ছে সেলফ রিলায়েন্ট তো সেটার ওপরে মেনলি ফোকাস করেছে এবং এটা ডেভেলপ করেছে হচ্ছে প্রফেসর পি সি মালানোভিস ঠিক আছে অন্য কোনো পাওয়ার থেকে অন্য কোনো কান্ট্রি থেকে যে যে সাপোর্ট লাগবে না উই আর সেলফ সাফিসিয়েন্ট সেটার ওপরেই কিন্তু হচ্ছে এই প্ল্যানটা বেস্ট দ্য প্ল্যান হ্যাড হেভিলি বরড আইডিয়াস ফ্রম ইউএসএসআরস ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্স ডেভেলপড বাই ডোমার তো এই আইডিয়াটা মেনলি নিয়েছে ইউএসএসআরস ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যেটা ডেভেলপ করেছিল ডোমার ডিউ টু দিস দ্য ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানকে অনেক সময় বলা হয় ডোমার মালানোভিস প্ল্যান এই নামেও কিন্তু ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান জানা যায় এবং এই প্ল্যানে হায়ার প্রায়োরিটি দিয়েছে কোন এরিয়াসে অবশ্যই সবাই জানে এটা এগ্রিকালচার এডুকেশান অ্যান্ড পাওয়ার প্রজেক্টস হায়ার এমফাসিস হায়ার প্রায়র তার জন্য এই প্রজে এই ফাইভ এই ফার্স্ট প্ল্যানের সময় মেনি ইরিগেশন প্রজেক্টস করা হয়েছিল যেরকম হচ্ছে বাখরানাঙ্গাল ড্যাম হিরাকুট ড্যাম যেটা কিনা এই ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সময় কিন্তু নেওয়া হয়েছিল ইন নাইনটিন ফিফটি সিক্স ঠিক এই সময় পাঁচটা আইআইটিও স্টার্ট হয়েছিল এবং এই প্ল্যানটা সাকসেসফুল হয়েছিল কারণ এটা অ্যাচিভ গ্রোথ রেট অ্যাচিভ করেছিল থ্রি যেটা কিনা টার্গেট রেট থেকে অনেকটা বেশি এইটুকু জানলেই কিন্তু যথেষ্ট ঠিক আছে আমি আর সব প্ল্যানগুলো কভার করব বাট এইটুকু জানলেই কিন্তু মোর দ্যান ই
এই যে আমি টেবিলটার কথা বলেছি যে প্রত্যেকটা প্ল্যানের আমি শালগুলো দিয়ে দিচ্ছি শালগুলো কিন্তু খুব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এই বছর ডাব্লিউ বিসিসিও শালটা এসেছে তো একদম মুখস্থ রাখবেন ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নাইনটিন ফিফটি ওয়ান টু ফিফটি সিক্স সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নাইনটিন ফিফটি সিক্স টু সিক্সটি ওয়ান থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সিক্সটি ওয়ান টু সিক্সটি ফাইভ ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সিক্সটি নাইন টু সেভেন্টি ফোর ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সেভেন্টি ফোর টু সেভেন্টি নাইন সিক্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নাইনটিন এইটি টু এইটি ফাইভ সেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান হচ্ছে নাইনটিন এইটি ফাইভ টু নাইনটি এইথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নাইনটিন নাইনটি টু নাইনটি সেভেন নাইনথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নাইনটিন নাইনটি সেভেন্টি টু থাউজেন্ড টু টেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান টু থাউজেন্ড টু টু থাউজেন্ড সেভেন ইলেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান টু থাউজেন্ড সেভেন টু টুয়েলভ আর টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান হচ্ছে টু থাউজেন্ড টুয়েলভ টু সেভেন্টিন এর মধ্যে শুধু রোলিং প্ল্যান আর হচ্ছে অ্যানুয়াল প্ল্যানস এগুলো নিয়ে আমি পরের লেসনে ডিল করব রোলিং প্ল্যানটা আমি আলাদা করে সেপারেটলি ডিল করবো এবং অ্যানুয়াল প্ল্যান্সগুলো আমি সেপারেটলি ডিল করব কিন্তু এই টেবিলটা কিন্তু মনে রাখবেন তো আজকে এই অবধি আশা করি আপনাদের এই কোর্স লেসেন ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন নমস্কার